Assistindo a reportagem que nós vamos mostrar agora, provavelmente você vai se sentir comovido e principalmente revoltado. Um casal de Itamaraju já não sabe mais o que fazer para conseguir uma cirurgia para a filha adolescente que tem um problema seríssimo na coluna. No momento que eles mais precisaram do Sistema Único de Saúde, eles receberam um não. Veja que história dramática contada pela repórter Yara Lopes. Daiane tem 16 anos e desde os 9 descobriu que tem escoliose, uma deformidade em curva na coluna vertebral. O tratamento era feito em Salvador e recentemente passou também para Belo Horizonte, onde o médico indicou que ela fizesse uma cirurgia. O que acontece, seu Genilto? O que, é que os médicos dizem se ela não fizer essa cirurgia? É onde vem a ofender o pulmão, o coração, da falta de ar, da tontura. Isso tudo ela vai, já está começando a sentir os sintomas. Essa operação custa 200 mil reais e a família estava mobilizada para tentar conseguir o dinheiro. Mas o médico indicou uma alternativa, dando um pedido para que a Secretaria Municipal de Saúde autorizasse o tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Já passaram sete meses desde que a cirurgia foi pedida com urgência. O médico deu um caminhamento para a gente não precisar vender o carro e a casinha da gente, as coisinhas. Tem um documento... Simplesinho, é só pedindo um guia à Secretaria de Saúde e eles estão negando de fazer esse caminhamento, que eles caminham, mandando esse guia para o hospital, o hospital vai mandar, ligar para a gente, agendando para poder me dar um número de senha para poder viajar com a menina para poder fazer a internação. E eles estão se negando de fazer isso, uma coisa tão simples. O irmão de Daiane, Josivan, também sofre com um problema que o deixou em uma cadeira de rodas. Aos 9 anos de idade, ele foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, doença degenerativa. A rotina da família inclui diversos cuidados, entre eles médicos e fisioterapeutas. E a mãe dos jovens luta para conseguir melhores condições de vida para os dois. A cirurgia para Daiane é essencial. A menina não está mais indo para a escola, a menina só está ficando deitada. E não tem, não tem como a gente pagar para fazer, porque se já vem enviado do médico de Belo Horizonte, o doutor Eng, para fazer a cirurgia da mina, eles têm que, que liberar aí para fazer a cirurgia da mina, porque está difícil para a gente, a gente não consegue vender nada para fazer e cada dia vai piorando a situação. A família espera que a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Itamaraju interfira e dê a guia para que Daiane possa fazer a cirurgia que custa 200 mil reais pelo Sistema Único de Saúde. Eles ainda precisam fazer exames, consultas e até comprar o colete que a menina usa, mas não tem condições de arcar com todas essas despesas. Se você em casa se sensibilizou e puder ajudar essa família, entre em contato com a gente da TV Subaia através do telefone 3263-1066. E o que, que significaria para vocês hoje receber essa guia da Secretaria de Saúde? Vixe, se ela se fizer isso esse, para a gente, a gente agradecer muito ela, ela por ela estar fazendo esse favor para Deus ajudar que minha filha faz logo essa cirurgia. Porque é difícil. O que eu estou passando, eu peço a Deus para ele nenhum passar. É difícil a vida, viu? A gente apelou para tudo quanto foi lugar e não está conseguindo nada, mas Deus vai me ajudar. Em Deus eu vou conseguir. É bastante difícil, realmente, situação complicada, né? É, 2 horas e 23 minutos, nós temos aqui uma nota da Secretaria Municipal de Saúde lá de Itamaraju. Segundo a secretária, a senhora Gilma Pereira da Silva, nossa produção conversou com ela, o caso da escoliose da Daiane mostrado aí é um caso que não entra no programa TSD, tratamento fora do domicílio. Portanto, a Prefeitura de Itamaraju paga as passagens da Daiane e do acompanhante até Salvador para o tratamento. Mas, infelizmente, ela precisa de uma cirurgia e a mesma não é feita aqui na Bahia.